தரம் எட்டிலுள்ள முக்கோணிகளும் நாட்பக்களும் என்ற பாட அழகினை நாம் இப்போது கற்போம் இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு முக்கோணியினதும் ஒரு நாட்பக்களினதும் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது தம முன்னூற்றறுவது என பெறுவதற்கும் ஒரு முக்கோணியின் ஒரு நாட்பக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை முன்னூற்றி அறுபது பாகை என பெறுவதற்கும் ஒரு முக்கோணியினது ஒரு நாட்பக்களினதும் கோணங்களுடன் தொடர்பு பட்ட கணியங்களில் ஈடுபடுவதற்கும் தேவையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் இனி நாம் முதலாவதாக ஒரு முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை தொடர்பாக கேட்போம் முதலில் முக்கோணம் எனப்படுவது யாதென அறிவோம் மூன்று நேர்கூட்டு துண்டங்களால் இவ்வாறு இரண்டு அடுத்து மூன்று நேர்கோட்டு துண்டங்களால் மூடப்பட்ட ஒரு பல்கோணி முக்கோணி என அழைக்கப்படும் இதற்கு ஏ பி சி என நாம் இவ்வாறு பெயர் குறிப்பிடலாம் இனி இம்முக்கோணியின் உறுப்புகளை பார்ப்போம் அதில் பக்கங்கள் எனப்படுவது இங்குள்ள இக்கோட்டு துண்டம் ஏபி என்ற கோட்டு துண்டத்தை ஒரு பக்கமாகவும் ஆகவே ஏபி என்றது ஒரு பக்கம் அடுத்து பிசி என்பது அடுத்த பக்கமாகவும் ஏசி என்ற மூன்றாவது கோட்டு துண்டத்தை இன்னொரு பக்கமாகவும் நாம் கருதி கொள்ளலாம் அதே போன்றே கோணங்கள் அடுத்த உறுப்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இங்குள்ள குறித்த கோணத்தினை ஏயில் உள்ள கோணத்தினை சி ஏ பி என்ற அடையாளத்தாலும் ஏ என்ற கோணத்தினை சி ஏ பி என்ற அடையாளத்தாலும் அதே போன்று பியில் உள்ள இக்கோணத்தினை ஏ பி சி என்ற அடையாளத்தாலும் ஏ பி சி என்ற அடையாளத்தாலும் அதே போன்று இக்கோணத்தினை நாம் பி சி ஏ என்ற அடையாளத்தினாலும் குறைத்துக் கொள்வோம் பி சி ஏ என்ற அடையாளத்தாலும் குறைத்துக் கொள்வோம் இதன்படி மூன்று அகக்கோணங்களும் காணப்படுகின்றன ஆகவே ஒரு முக்கோணிக்கு மூன்று பக்கங்களும் மூன்று அகக்கோணங்களும் காணப்படும் இவற்றை அடிப்படையாக கொன்று முக்கோணிகளை நாம் ஆறு வகைகளாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் அதன்படி முதலாவதாக பக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் மூன்று வகையாக பிரிப்போம் அது பின்வருமாறு இம்முக்கோணியின் ஒரு பக்க நீளம் மூன்று தசம் நான்கு அதே போன்று அடுத்த பக்க நீளமும் மூன்று தசம் நான்கு அதற்கு அடுத்ததும் அதே மூன்று தசம் நான்காக அமைகின்றது மூன்று பக்கங்களும் சமனாக இருப்பதனால் இது சமபக்க முக்கோணி ஆகும் அடுத்து இம்முக்கோணியின் ஒரு பக்க நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அடுத்த பக்கம் ஐந்து தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ஐந்து தசம் ஐந்து இங்குள்ள இரண்டு பக்கங்கள் சமனாக காணப்படுவதால் இது இது சமபக்க முக்கோணி அடுத்து இப்பக்க நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டரும் இது ஏழு சென்டிமீட்டராகவும் அடுத்தது நான்கு சென்டிமீட்டராகவும் அமைகிறது மூன்றுமே வெவ்வேறு நீளம் ஆகவே இது சமனின் பக்க முக்கோணி என நாம் குறிப்பிடலாம் எனவே பக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சமபக்க முக்கோணி இரு சமபக்க முக்கோணி சமனில் பக்க முக்கோணி என மூன்று வகைப்படுத்தலாம் அடுத்து கோணங்களை கொண்டு வகைப்படுத்துவோம் இங்குள்ள முக்கோணியில் குறித்த கோணம் எழுபது பாகையாகவும் அடுத்த கோணம் அறுபத்தி ஐந்து பாகையாகவும் அதற்கு அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்து பாகையாகவும் காணப்படுகிறது மூன்று கோணங்களுமே கூர்கோணமாக இருப்பதனால் இதனை நாம் கூர்கோண முக்கோணி என அழைப்போம் அடுத்து இங்குள்ள கோணம் முப்பது பாகையாகவும் அடுத்ததும் முப்பது பாகையாகவும் இங்குள்ள அடுத்த கோணம் நூற்றி இருபது பாகையாகவும் காணப்படுகிறது ஒரு கோணம் விரிகோணமாக காணப்படுவதனால் இது விரிகோணம் முக்கோணி அடுத்து இம்முக்கோணியில் ஒரு கோணம் தொண்ணூறு பாகையாகவும் அதற்கு அடுத்த கோணம் முப்பத்தி ஐந்து பாகையாகும் அதற்கு அடுத்த கோணம் ஐம்பத்தி ஐந்து பாகையாகவும் காணப்படுகிறது இங்கு ஒரு செங்கோணம் காணப்படுவதனால் இது செங்கோண முக்கோணி ஆகும் இதே போன்று பக்கங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை நீக்கொண்டு நாம் சமபக்க முக்கோணி இது சமபக்க முக்கோணி சமனில் பக்க முக்கோணி எனவும் கோணங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை வைத்து 
ஊர்கோண முக்கோணி விரிகோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி எனவும் வகைப்படுத்தலாம் முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை காணல் அதாவது ஏ பி சி என்ற முக்கோணி ஏ கோணம் பி கோணம் சி என்பவற்றின் கூட்டுத் தொகை யாதென நாம் இப்போது கட்ட உள்ளோம் இதற்காக ஒரு நேர்கோட்டில் அடுத்துள்ள கோணமாகிய எக்ஸ் கம ஒய் என்பவற்றின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது என நாம் ஏற்கனவே கட்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு நேர்கோட்டில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகை இதனையே இம்முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு நாம் பயன்படுத்த உள்ளோம் அதாவது இங்குள்ள ஒவ்வொரு கோணத்தினையும் நாம் இந்த நேர்கோட்டில் ஒழுங்குபடுத்துவோம் இங்கு சி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது அதே போன்று பி என்ற கோணம் இவ்வாறு நாம் ஒழுங்குபடுத்துவோம் அடுத்ததாக ஏ என்ற கோணத்தையும் அதனுள் நாம் வைக்கும் போது இம்மூன்று அடுத்துள்ள கோணங்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் அமைவதனை காணலாம் இதன்படி ஏ கோணத்தினதும் பி கோணத்தினதும் சி கோணத்தினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாக என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் அதே போன்றே முக்கோணியின் குறித்த ஏபிசி முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகையும் நூற்றி எண்பது பாக என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் இன்னுமொரு முறையிலும் இந்த முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகையை நாம் அறிவோம் அதாவது ஒவ்வொரு கோணத்தையும் அளப்பதன் மூலம் காண்போம் முதலில் இக்கோணத்தினை பார்க்கும் போது இவ்வாறு பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து என்பது இக்கோணத்தின் பெருமதி ஆகவே நாம் இதில் கோணத்தை ஐம்பத்தி ஐந்து பாகை எனவும் அடுத்து இப்பகுதியில் உள்ள கோணத்தை நாம் அளக்கும் போது இங்கு பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து பத்து இருபது முப்பது நாற்பது பாகை ஆகவே இக்கோணத்தின் பெருமதி நாற்பது பாகை எனவும் அதே போன்று இங்குள்ள கோணத்தின் பெருமதி அளக்கப்படும் போது நமக்கு இங்கிருந்து பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது எண்பத்தி ஐந்து பாகையாகவும் அமைகின்றது இதில் உள்ள கோணம் எண்பத்தி ஐந்து பாகை ஆகவே இம்மூன்று கோணத்தையும் நாம் இப்போது கூட்டுவோம் எண்பத்தி ஐந்து பாகை நாற்பது பாகை அத்துடன் ஐம்பத்தி ஐந்து பாகை கூட்டும் போதும் நமக்கு நூற்றி எண்பது விடையாக அமைகிறது இதன் மூலம் நாம் முதல் கூறிய முடிவினை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் அதாவது முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்பதாக நாம் கற்றுக்கொண்ட முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்ற முக்கியமான முடிவுக்கு தொடர்புடைய சில வினாக்களை இங்கே பார்ப்போம் இம்மூன்று உதாரணங்களும் போதுமானது நீங்கள் உங்களுக்குரிய பயிற்சிகளை செய்வதற்கு முதலாவது இங்குள்ள எழுபது பாகை மற்றும் ஐம்பது பாகை அத்துடன் எக்ஸ் கோணம் கூட்டும் போது நூற்றி எண்பது விடையாக அமைகிறது இதன்படி இதன் கூட்டுத் தொகை நூற்றி இருபது சக எக்ஸ் அமன் நூற்றி எண்பது என கூறலாம் இனி எக்ஸ் அமன் நூற்றி எண்பது சய நூற்றி இருபது ஆகவே எக்ஸின் பெருமதி அறுபது என நாம் கூற முடியும் அதற்கு அடுத்ததாக இங்குள்ள வினாவினை பாருங்கள் இரண்டு தெரியாத அச்சரகணித குறியீடு அதாவது இரண்டு ஏ மூன்று ஏ ஒரு கோணமும் தரப்படுகின்றது எனினும் நாம் இதனையும் வளமை போன்று இரண்டு ஏ சக மூன்று ஏ சக எண்பது தமன் நூற்றி எண்பது பாக என குறித்து கொள்வோம் இனி நாம் அச்சரகணித கூட்டலின் படி இரண்டு ஏ சக மூன்று ஏ ஐந்து ஏ சக எண்பது 
நூற்றி எண்பதற்கு சமன் இதன் முறையில் ஐந்து ஏ சமன் நூற்றி எண்பது பாகை சய எண்பது என நாம் குறித்து கொள்ளலாம் இனி ஐந்து ஏ சமன் நமக்கு நூறு என கிடைக்கின்றது இனி ஏயின் பெருமதியை அவதானித்தால் இருபது பாகை என கூறலாம் ஆகவே இரண்டு ஏ எனப்படுவது இதனுடைய இரண்டு மடங்கு நாற்பது பாகை எனவும் அடுத்து மூன்று ஏ எனப்படுவது இதன் மூன்று மடங்கு அறுபது பாகை எனவும் நாம் விடையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதே போன்று மூன்றாவது வினாவில் எந்த ஒரு கோணமும் பெறப்படாம் இங்கு இரண்டு எக்ஸ் சக மூன்று எக்ஸ் சக எக்ஸ் என்பது அமைகிறது இதன் கூட்டுத் தொகையும் நூற்றி எண்பது பாகை இனி நாம் இம்மூன்றையும் கூட்டும் போது ஆறு எக்ஸமன் நூற்றி எண்பது பாகை எனவும் இரண்டு புறமும் ஆறினால் வகுக்கும் போது எக்ஸின் பெருமதி நூற்றி எண்பது அதன் கீழ் ஆறு ஆகவே எக்ஸமன் முப்பது என அமையும் இரண்டு எக்ஸமன் அறுபது எனவும் மூன்று எக்ஸமன் தொண்ணூறு பாகை எனவும் நாம் விடையினை காண முடியும் ஆகவே இம்மூன்று வினாவிற்குமே மிக முக்கியமானது இம்மூன்று கோணங்களினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது என்பதாகும் இங்கே சில வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றிற்கான விடையினை கண்டு கீழே தரப்பட்டுள்ள விடையுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள்